നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഈ മോഡ്യൂളിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസ് യൂസിങ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത് വരച്ചേക്കുന്നത് വിത്ത് എ നോൺ ലീനിയർ എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഒരു നോൺ ലീനിയർ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ബിഫോർ ജി ഓഫ് എസ് ഓക്കെ ബിഫോർ ജി ഓഫ് എസ് ഒരു നോൺ ലീനിയർ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം നോൺ ലീനിയർ എലമെൻസിൻ്റെ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എന്താണ് കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ നോൺ ലീനിയർ എലമെൻറ്റിനെ മാറ്റി നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ മാറ്റി വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സിസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ മാറ്റി വരച്ചു എ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ സോ നമുക്കിവിടെ സി ഓഫ് എസ് ബൈ ആർ ഓഫ് എസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും കെ എൻ എഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എസ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എസ് ഓക്കെ യൂണിറ്റി ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഹെൻസ് വൺ പ്ലസ് കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എസ് അതാണ് സി ഓഫ് എസ് ബൈ ആർ ഓഫ് എസ് ഇത് നമ്മൾ ലീനിയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ബ്ലോക്ക് മാറ്റി അവിടെ നമ്മൾ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് സി ഓഫ് എസ് ബൈ ആർ ഓഫ് എസ് ഇനി എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടും ജി ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ജി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ലീനിയർ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തത് ഇപ്പം ലീനിയർ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ സെയിം തിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ പ്ലസ് കെ ജി ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ വെർ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗെയിൻ ആണ് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗെയിൻ ഓക്കെ ആ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഗെയിൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഓക്കെ എക്സിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയും കെ എൻ ഓഫ് എക്സിനെ നമ്മൾ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഗെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് പറയാം ഓക്കെ ഗെയിൻ ഇക്വൽ ആൻഡ് ആയതാണ് ഓക്കെ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇറ്റ് വേരീസ് വിത്ത് എക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് വേരീസ് വിത്ത് എക്സ് എക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതനുസരിച്ച് കെ എൻ വേരി ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ റിലേഡ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആദ്യം എഴുതിയത് സോ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ എം ബൈ പൈ എക്സ് ഓക്കെ അതായത് കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും ഓക്കെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കെ എൻ വേരി ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ബൈ നൈക്വിസ് ക്രൈറ്റീരിയ സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ നൈക്വി സ്റ്റെബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ലീനിയർ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആകണമെങ്കി
should not enclose the point minus 1 plus j0. Okay, this is the linear system that you have to learn. Polar plot of kg of s should not, does not enclose the point minus 1 plus j0. Alangila minus 1 at an angle uh, 1 at an angle minus 180. Okay, alangil minus 1 plus j0 in a point in a e k g of s in the locus enclose j and padilla. Adana Nyko stability criteria for a linear system. Linear system in the Nyko stability criteria. Idana. Okay, so. This is the end of our linearized model. We are describing function which is harmonic linearization. That is, a non-linear system is harmonic cell and linearized. Okay, so this is a linearized system. Okay, we are talking about the linear system. So, we are talking about the Nyquist stability criteria. Okay, we are talking about the linearized system. We are talking about the XT. Okay, that is what we use in stability analysis. Okay, so what is the Nyquist plot criteria? Polar plot of kg of s does not enclose the point minus 1 plus j0. Okay, that is Nyquist stability criteria. If you look at kn of x, it will vary in g of s. So, we have two plots. ओके आ प्लॉट इन्हें बेस ही इधर ना नम्बर स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ नॉन लिनियर सिस्टम चेंज ना दें ओके सो कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लिनियराइज्ड क्लोज लूप सिस्टम इन्हें बारे इन्हें ना दें नम्बर लेपा पारण्यो अदा इधर नम्बर के जी ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस वन बाय के एन ऑफ एक्स अंडरस्ट अपन नमले प्लॉट ही ना माइनस वन बाय के एन ऑफ एक्स लॉकस हम जी ऑफ एस इन्दे लॉकस हम जी ऑफ जे ओमेगा ना अर्ने जी ऑफ एस हम अदिने लॉकस हम कंपलीटली एनक्लूज जाने के लिए ओके ये माइनस वन बाय के एन ऑफ एक्स इन्दे लॉकस हम जी ऑफ जे ओमेगा लॉकस इन आगत तो आना कंपलीटली एनक्लूज है ये � इन्दु बरन्या लेंदा ना ये फर्स्ट फिगर नोका फिगर वन ओके ये फर्स्ट फिगर ना आते दाना इंटे जी ऑफ जी ओमेगा लोकस वेर ओमेगा इंक्रीसेस दिस बी एंड इधर आना इंटे माइनस वन बाय के एन ऑफ एक्स लोकस विथ एक्स इंक्रीसिंग दिस बी ओके सो इधर ना आते जी ऑफ जी ओमेगा लोकस इन आगत ताना Okay, so G of J omega locus completely encloses minus 1 by K n of X locus. Okay, angane agamba system in the irikim unstable irikim. Okay, so this system is an unstable system. Okay, adana first condition paray another. One slayo. So first condition paray another. If minus 1 by k n of x locus is such that it completely enclosed within the g of j omega locus the closed loop system is unstable minus 1 by k n of x locus g of j omega locus in aga thanangila g of j omega complete at minus 1 by k n of x locus in a enclosed a evanangil our system unstable idea any e minus 1 by k of k n of x completely outside g of j omega locus anangil g of j omega locus in a very learn a complete item minus 1 by k n of x locus angle our closed loop system is stable okay so number of figure 2 no quarangular it on and a g of g omega locus with omega is increasing this way and minus 1 by k n of x locus with x increasing in this way okay if it a g of g omega locus in a complete item outside on a man by k n of x locus hence this system is 
സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റമാണ് ഓക്കെ സോ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആകുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് ജെ ഒമേഗ ലോക്കസുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻസിലെല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കും ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻസിലെല്ലാം ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടാകും ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസിലേഷൻ സിസ്റ്റം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അനദർ ഓക്കെ സോ ആ സമയത്തെല്ലാം ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനിലെല്ലാം ഓക്കെ സോ ഫിഗർ ത്രീ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ്റെ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് ലോക്കസ് ജി എഫ് ജി ഒമേഗ ലോക്കസിനെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ സോ പോയിൻറ്റ്സ് എയിലും ബിയിലും ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം പോയിൻറ്റ് എയിൽ വരുമ്പോഴും ബിയിൽ വരുമ്പോഴും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഈ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾസ് സ്റ്റേബിൾ ആകാം അൺസ്റ്റേബിൾ ആകാം ഓസിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ ആകുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റെയിൻഡ് അല്ലാതെ ഡാംഡോ ഓവർ ഡാംഡോ അണ്ടർ ഡാംഡോ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ അതിനെ അൺസ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ അതായത് ഒരു പെൻഡുലത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതെന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓസിലേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഒരേ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ ബട്ട് നമ്മളൊരു സ്പ്രിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാംഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ വലുതായിട്ട് വന്നിട്ട് ചെറുതായി 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 സ്റ്റഡി സ്റ്റേജിലേക്കാകും ഓക്കെ സോ അതിനെയാണ് എന്ത് അൺസ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ആകും സോ പോയിന്റ് എയിലും ബിയിലും ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ വേറൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഈ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾസ് സ്റ്റേബിൾ ആകാം അൺസ്റ്റേബിൾ ആകാം ഓക്കെ സോ നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് വെദർ ദ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എക്സിസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെദർ ദ ആർ സ്റ്റേബിൾ ഓർ അൺസ്റ്റേബിൾ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദിസ് ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഓക്കെ സോ ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആകാം അൺസ്റ്റേബിൾ ആകാം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേബിൾ ആണോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഡൈവേർജൻ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം കൺവേർജൻ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ മച്ച് മോർ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് ലോക്കസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയനിൽ നിന്നാണ് എന്നിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റേബിൾ റീജിയനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റ് സൈക്കിള് സ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിളായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റേബിൾ റീജിയനിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് കെ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് ലോക്കസ് സ്റ്റേബിൾ റീജിയനിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയനിലേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റ് സൈക്കിള് അൺസ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇതാണ് എൻ്റെ വൺ ബൈ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് ലോക്കസ് എക്സ് ഇൻക്രീസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വഴിയാണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ വഴിയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേബിളിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിളിലേക്കാണോ അതോ അൺസ്റ്റേബിളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേബിളിലേക്കാണോ നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഔട്ട്സൈഡ് ജി ഓഫ് ജി ഒമേഗ ലോക്കസ് ആണ് സോ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ റീജിയൺ ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ റീജിയൺ ആണ് ഓക്കെ ഔട്ട്സൈഡ് ജി ഓഫ് ജി ഒമേഗ ലോക്കസ് ആണ് ഇനി ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയൺ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇൻസൈഡ് ജി എഫ് ജി ഒമേഗ ലോക്കസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അൺസ്റ്റേബിൾ
പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിളിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് സോ ഈ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എന്തായിരിക്കും അൺസ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയണിൽ നിന്ന് സ്റ്റേബിൾ റീജിയണിലേക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് ലോക്കസ് സ്റ്റേബിൾ റീജിയണിൽ നിന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അൺസ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും ഇനി അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയണിൽ നിന്ന് സ്റ്റേബിൾ റീജിയണിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് ലോക്കസ് ട്രാവൽസ് ഇൻ അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയൺ ആൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ട് ജി ഓഫ് ജി ഒ മേഗ ലോക്കസ് ടു എൻ്റർ എ സ്റ്റേബിൾ റീജിയൺ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് ലോക്കസ് അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയണിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് എന്തിനാ ടു എൻ്റർ എ സ്റ്റേബിൾ റീജിയൺ ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് വൺ ബൈ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് ലോക്കസ് സ്റ്റേബിൾ റീജിയണിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് അൺസ്റ്റേബിൾ റീജിയണിലാണ് കയറുന്നതെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എന്തായിരിക്കും അൺസ്റ്റേബിൾ ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഫങ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ലിമിറ്റ് സൈക്കിൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അത് സ്റ്റേബിൾ ആണോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ വേറെയുണ്ട് ബട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡിസ് യൂസിങ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കി തരാം ഓക്കെ ഇഫ് യു ഇൻസിസ് ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്തത് എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ ടു ഫൈൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലിമിറ്റ് സൈക